പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പി സായിനാഥിന്റെ ഒരു അഭിമുഖം ബർക്കാദത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിഷയം കർഷക നിയമങ്ങൾ തന്നെ അതിൽ അദ്ദേഹം വളരെ രസകരമായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അഡ്രസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു അതെല്ലാവരും കേൾക്കേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് അതൊന്ന് മലയാളത്തിലാക്കി പറയാൻ ശ്രമിക്കാം എല്ലാവരും കേൾക്കണം മറ്റുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കണം കർഷകർക്കൊപ്പം നിൽക്കണം Mr Modi can solve this resolve this with a small five paragraph law okay which is Don't which is yeah which is it has four elements and a conclusion the four elements are one uh the prime minister has assured us and the bjp promised it before the 2014 elections അദ്ദേഹം ഇതിൽ ചില സൊല്യൂഷനുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള ആർജവം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കർഷക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അവ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബി ജെ പി അവരുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ സ്വാമിനാഥൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എം എസ് പി മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസും താങ്ങുവില നടപ്പാക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലത്ത് നരേന്ദ്രമോദി തന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ കച്ചവടക്കാരും കർഷകനും കോർപ്പറേഷനും കോർപ്പറേറ്റിനും ഇടയിൽ എം എസ് പി റേറ്റിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന നിരക്കിൽ യാതൊരു ഇടപാടുകളും നടത്താൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു നിബന്ധന നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് കർഷകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിളകളുടെ വാങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തണം പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും ഒക്കെ കർഷകർ ഈ നേട്ടം പണ്ടേ കൈവരിച്ചവരാണ് എല്ലാ കർഷകർക്കും ആ സൗകര്യം കിട്ടണം നാലാമത്തെ കാരണം കർഷകരുടെ കിട്ടാക്കടങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മോദി പറഞ്ഞ പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിപ്പിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കടത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിട്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആയാൽ പോലും ഇരട്ടിയാക്കാൻ കഴിയില്ല പണ്ട് പലപ്പോഴും കർഷകരുടെ ബാധ്യതയൊക്കെ റദ്ദാക്കി കൊടുത്തത് പോലെ പല നടപടികളും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ അതിന്റെ ഒന്നും ആനുകൂല്യം ഒരു കർഷകനും ലഭിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം കർഷക നിയമത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെയൊക്കെ കുറെ കുഴപ്പങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അത് നോക്കാം in terms of media it's interesting in terms of television or online newspaper coverage they come a very poor third to the narcotics control bureau and the election commission of india both of which institutions found a pressing need to have major events today ഈ കർഷക സമരം ഇന്ത്യൻ ന്യൂസ് ചാനലുകളും മാധ്യമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മറ്റ് പല വാർത്തകൾക്കും വളരെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് കർഷക സമരത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമോ അല്ലാത്തതോ ആയൊരു ശ്രമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വാർത്ത മാധ്യമങ്ങളും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ആദ്യമായിട്ട് കർഷക സമരത്തെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പ്രധാന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കർഷക സമരത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണെന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു നിലപാടിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ സമരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഫാർമേഴ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് പോലെയുള്ള സംഘടനകളിൽ നിന്നും മറ്റും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ സമരം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഡൽഹിയിൽ മാത്രമല്ല തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കർഷക സമരങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർണാടകയിൽ ബാംഗ്ലൂരു തുംകൂർ മൈസൂർ മാംഗ്ലൂർ ഹൂബ്ലി ധാർവർ തുടങ്ങി എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലും ഒട്ടുമിക്ക ജില്ലകളിലും ഒക്കെ കർഷകർ സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഇതിൽ പങ്കുചേർന്നിട്ടുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലും മറ്റും ദേശീയ പാതകൾ ജനങ്ങൾ കൈയടക്കി സമരം ചെയ്യുകയാണ് അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കർഷകരല്ലാത്ത എത്രയോ മനുഷ്യർ ഈ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി വന്ന് ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ യുവാക്കൾ ഐ ടി എംപ്ലോയീസ് അങ്ങനെ പലരും എല്ലാത്തരം മനുഷ്യരും കർഷകരല്ലാത്തവർ പോലും അവരുടെ ഒരു പങ്കാളിത്ത സമരത്തിന് പിന്തുണയായി നൽകുന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലിവിംഗ് തേർട്ടി സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദിറ്റി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ സോ ദ മിഡിൽ ക്ലാസ് കം അപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ദ ബ്രിങ് ദം ഫുഡ് ബ്രിങ് ദം വാട്ടർ 
ഇതെല്ലാം ഈ സമരത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടായ പിന്തുണയല്ല രണ്ടു വർഷം മുൻപും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വെറും നാൽപ്പതിനായിരം ദരിദ്ര ആദിവാസി കർഷകർ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി കത്തുന്ന ചൂടിലൊക്കെ നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്ററോളം നഗ്നപാതരായി നടന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് നടത്തിയ ഒരു സഹന സമരത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ കർഷക സമരത്തിന് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഈ ജനപിന്തുണ ഒരു പത്രക്കാരനോ ചാനലോ ഒന്നും തന്നെ അന്ന് അതി ആ ഐതിഹാസിക സമരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നൽകിയുണ്ടായില്ല കാരണം നാസിക്കിൽ ഒരു ബസ് ഡിപ്പോയിൽ ഈ സമരം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി അവർ ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ വെറും അവർ രണ്ടായിരം പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ രണ്ടായിരം പേർ തുടങ്ങി വെച്ച സമരമാണ് ഇത്രയും വലിയ സമരമാവുന്നത് പിന്നീട് ആ സമര ജാഥ നഗരാതിർത്തി വിട്ടപ്പോൾ അവർ ഇരുപതിനായിരം പേരായി തീർന്നു അവസാനം അവർ മുംബൈയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആ റാലി അവസാനിച്ചപ്പോൾ അവർ അൻപതിനായിരം പേരുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷമായിട്ട് പി സായിനാഥ് മുംബൈയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നിട്ട് അന്ന് വരെ കാണാത്തൊരു കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ കർഷക സമരത്തിന്റെ സമയത്ത് കണ്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മിഡിൽ ക്ലാസ്സുകാരായ ജനങ്ങൾ ഈ ആ ദരിദ്ര ആദിവാസി ജനങ്ങളുടെ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യമൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്ന കാഴ്ചയെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വീണ്ടും അതിന്റെ തുടർച്ച എന്നോണം ഐ ടി ജീവനക്കാരടക്കമുള്ള ഐ ടി എംപ്ലോയീസ് ഫോർ ഫാമേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഫാമേഴ്സ് തുടങ്ങി നിരവധി സംഘടനകൾ ഈ സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കർഷക സമരത്തിൽ പങ്കാളികളായിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ആ ഒരു സമരത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് പി സായിനാഥ് ഇതിനെ കാണുന്നത് എന്തിനാണ് ഇവർ സമരം ചെയ്യുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് കാരണം മിഡിൽ ക്ലാസ്സുകാരെ ഏറ്റവും കുഴപ്പത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ സമരം എന്നാണ് ഇതിൽ കുറെ വിശദമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എ പി എം സി എന്നാൽ ഏതോ ഒരു വലിയ കുത്തക ഭീമനോ മറ്റോ ആണ് എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ചർച്ചകൾ പോയതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മാർക്കറ്റബിൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രോപ്സിന്റെ ഭൂരിഭാഗം മൊത്ത കച്ചവടക്കാരും എ പി എം സിക്ക് പുറത്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത് കാരണം കർഷകന്റെ കൃഷി സ്ഥലത്തിന്റെ വാതുക്കലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കച്ചവടം നടക്കുന്നത് കാരണം അവരുടെ വിളകളെല്ലാം മുൻകൂട്ടി പലിശയ്ക്ക് പണം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കോ അത്തരത്തിലുള്ള ഏജന്റുമാർക്കോ വളരെ മുൻപേ തന്നെ പണയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് കർഷകർ ജീവിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എ പി എം സിക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം ഉയർത്തുന്നത് ഈ ഒഡീസയിലെയൊക്കെ കാലഹണ്ടിയിലുള്ള കർഷകർ അവരുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടാൻ പോകുന്ന വിളകൾക്ക് വരെ ഇത്തരം കമ്മീഷൻ ഏജന്റുമാർക്ക് വട്ടിക്ക് പണം കൊടുക്കുന്ന പലിശക്കാരിൽ നിന്നൊക്കെ പണയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പണം വാങ്ങിയിട്ട് വലിയ കടക്കണിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വിളകൾ വരെ അവർ പണയപ്പെടുത്തി ിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർ അതായത് ഈ മൊത്ത കച്ചവടം മുഴുവൻ വളരെ പണ്ട് മുതൽക്ക് തന്നെ വൻകിട സ്വകാര്യ ഇടപാടുകളായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം തെളിവടക്കം പറയുന്നത് ഇവർ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പണ്ടേ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വാശിയിൽ നടപ്പാക്കിയ രീതിയാണിത് അതായത് എ പി എം സിയുടെ അധികാരവും നിയന്ത്രണവും പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഭൂമിയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക എ പി എം സിക്ക് പുറത്തുള്ള വേറെ ജൂറി ഡിക്ഷൻ ഒന്നും ഇതിൽ ഉണ്ടാകില്ല നിങ്ങൾക്ക് എ പി എം സിക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ സ്വകാര്യ മൊത്ത കച്ചവടക്കാർ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുകയും അവിടെ ഒരു വലിയ മാർക്കറ്റ് അങ്ങ് ഓപ്പൺ ആവുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പി സായിനാഥ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല മാറ്റങ്ങൾ ആ മാർക്കറ്റ് അത് In Kerala, you never had an APMC. You never had an APMC mark, uh, uh, legislation. You never had such a law. And no private players are there either. In Bihar, which goes to elections, it's going to be an issue. You, you gutted the APMC Act in 2006. You, you threw it out, actually. Mm-hmm. And you look at the transactions of farmers of Bihar since then. they send their makkai to haryana for instance ബീഹാറിലെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ബീഹാറിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ എ പി എം സി എടുത്തു കളയുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ബീഹാറിൽ നോക്കാനാണ് പറയുന്നത് ബീഹാറിലെ കർഷകരുടെ ഇടപാടുകൾ നോക്കിയാൽ ഇതിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാവും അത്ഭുതകരമായിട്ട് 
അത് വാങ്ങിക്കുന്ന ഹരിയാനയിലെ കർഷകരോ ആരും തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഈ രണ്ടു മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭാവിയിൽ ഈ നിയമം കൊണ്ട് കർഷകർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റുകൾ ഇവിടെ വളരെ പണ്ടേ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ പുതുതായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അത്ഭുതവും അത് സ്വകാര്യ കച്ചവടക്കാരെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നതും സഹായിക്കുന്നതും എന്ന് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബർക്കാത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നിയമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന കുറെ ആരോപണങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ആരോപണമായി ചോദിക്കുന്നത് ഈ ശാന്തകുമാർ പാനൽ ഉയർത്തിയ വാദം ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് കർഷകർ മാത്രമേ എം എസ് പി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത് ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ ഗുണകരമല്ലേ എന്നാണ് വിമർശകർ ചോദിക്കുന്നത് മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇത് മാർക്കറ്റ് അടക്കി വാഴുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഇത് ബാധിക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് അടക്കി വാഴുന്ന ഈ പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും ഒക്കെ വലിയ സമ്പന്നരായ കർഷകർ മാത്രമാണ് ഈ ബഹളങ്ങൾക്കും സമരങ്ങൾക്കും പോകുന്നത് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു പേരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ അറുപത് ശതമാനം കർഷകരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഈ സമരങ്ങളിലൂടെ ഹനിക്കപ്പെടുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം പർക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മറുപടിയായി സായിനാഥ് പറയുന്നത് All, as, by the way, lots of poor students go to expensive private schools, which are expensive for them, because their parents take loans to send them to school. And they don't get education loans from the banks. They get, yeah. edu- they get their loans from the Sahuka. മേൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് മടു മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൃഷ് അഗ്രികൾച്ചറൽ മാർക്കറ്റബിൾ സർപ്ലസ് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വകാര്യ കച്ചവടമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരോട് എ പി എം സി എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് വളരെ നല്ല ഒരു താരതമ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എ പി എം സിയും അഗ്രികൾച്ചറും എന്നാൽ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ ഒക്കെ പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണോ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ അതുപോലെയാണ് എ പി എം സിയും അഗ്രികൾച്ചറും എന്നാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ പൊതുമേഖലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കുറച്ച് ഫണ്ടിങ് നടത്തുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക നമ്മളെക്കാൾ മുന്നിലാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വളരെ പുറകിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യമാണ് കേരളത്തിന്റെ അല്ല പൊട്ടിയ ബ്ലാക്ക് ബോർഡും ആടുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യമില്ലാത്ത നിരവധി സ്കൂളുകൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പൊതുമേഖലയ്ക്കുണ്ട് എന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്ന് വെച്ച് ആ സ്കൂളുകൾ നമുക്ക് അടച്ചു പൂട്ടാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നത് ഇത്തരം സ്കൂളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അസൗകര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ അവ പൂട്ടാൻ കഴിയില്ലെന്നും അവ അവയുടെ നിലവാരം ഉയർത്താനുള്ള വഴികളാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നാട്ടിൻ ഒരു തമാശ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് കളക്ടറുടെ മകനെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്കൂളിന്റെ നിലവാരവും സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉയർന്ന സ്കൂൾ നന്നാവും എന്നൊരു ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ താരതമ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ എന്താണോ അതാണ് എ പി എം സിക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ പഴഞ്ചനാണ് പൊട്ടിയതാണ് പൊളിഞ്ഞതാണ് അസൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പഠിത്തം വളരെ ദുഷ്കരമാണ് എങ്കിൽ പോലും ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള ഏക മാർഗവും ഉപാധിയുമാണ് ഈ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ഇത്തരം സ്കൂളുകൾ അവ പൂട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും അതുപോലെയാണ് എ പി എം സി എന്ന് കർഷകർക്ക് എ പി എം സി എന്ന് വെച്ചാൽ ചില കർഷകർ മാത്രമാണ് എ പി എം സി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്കി ഭൂരിഭാഗവും കാലങ്ങളായിട്ട് വിളകൾ പണയത്തിൽ വെച്ച് കൃഷി നടത്തി ആ കടത്തിൽ മുങ്ങി ജീവിക്കുന്നവരാണെന്ന് കുറച്ച് കൃഷിക്കാർ മാത്രമാണ് എ പി എം സിയിലൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് അതില്ലാതെയാക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തരമാണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കർഷകരെയും എം എസ് പിയിൽ പ്രവേ പിന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിനായിട്ടൊക്കെ പലരും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്
മറ്റിടപാടുകൾ പറ്റില്ല എന്ന് രണ്ടാമത്തേത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നരേന്ദ്രമോദി ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായ പിന്നെ യാതൊരു സാഹചര്യത്തിലും എം എസ് പി റദ്ദ് ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പറയണമെന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ നിയമങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കർഷകന്റെ വരുമാനം ഇരട്ടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാകണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ടിൽ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം തിരുകി കയറ്റുന്നതിൽ അവർ വിജയിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ട്സും കൊണ്ടുവന്നത് കുത്തകകളെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഈ ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആയിട്ടാണ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്നാണ് I think the farmers of Punjab and Haryana are showing the rest of the country the way they managed to fight and get an APMC that worked somewhat relative to other places they managed to fight and get an MSP and see to it that that MSP was paid it's what farmers elsewhere want okay it's what farmers in other parts of the country want and we are saying Hey, those guys are privileged. Take it away. പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയുടെയും താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പാനലിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പിന്നീട് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും കർഷകർ ഇന്ത്യക്ക് ശരിക്കും വഴി കാട്ടുന്ന കർഷകരാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ഏകദേശ എ പി എം സി നേടിയെടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണമായി പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള എം എസ് പി നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഉണ്ട് വിലബേസിലുണ്ട് അതാത് സമയങ്ങളിൽ അവരുടെ പൈസ വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ല കർഷകരായിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി നിലനിർത്തി പോകാൻ പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും കർഷകർക്ക് സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ദാരിദ്ര്യം കുറവാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു കർഷകർക്ക് ഇത് കിട്ടണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പഞ്ചാബും ഹരിയാനയും ഒക്കെ പ്രിവിലേജ്ഡ് കർഷകർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇത് എല്ലാ കർഷകർക്കും ഈ പ്രിവിലേജ് കിട്ടണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് എ പി എം സി മാറ്റിക്കളയാമെന്ന് കരുതുന്നത് അല്ല ശരി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകൾക്ക് നിലവാരമില്ല അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകൾ മുഴുവൻ പൂട്ടിക്കളയാമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കുട്ടികൾ വലിയ വലിയ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ലോൺ എടുത്ത് ഫീസ് അടയ്ക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഉള്ളതൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ട് വലിയ തുകയൊക്കെ ഫീസ് നൽകി പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് പോലെയൊക്കെയാണ് ഈ നിയമത്തെ അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ചുരുക്കി പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഹരിയാനയും പഞ്ചാബും ഒഴികെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ എ പി എം സിയും എം എസ് പിയും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നതെന്നും പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും ഇത് രണ്ടും നിലനിർത്താനുള്ള സമരങ്ങളാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യത്യാസമായിട്ട് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു പോയിന്റ് അല്ലേ അത് കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ അവരാണ് അവർ മാത്രമാണ് ഈ നിയമം കൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് വഴി കോർപ്പറേറ്റ് താല്പര്യങ്ങൾ വളരാനുള്ള വഴിയൊരുക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ വീഡിയോ ഞാൻ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം താല്പര്യമുള്ളവർ ഒറിജിനൽ വീഡിയോയും കാണണം പ്രചരിപ്പിക്കണം കർഷകർക്കൊപ്പം നിൽക്കണം and the result of this may be slightly at variance of course they're intended to benefit the corporate sector 